Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan húsételt fogok elkészíteni, amit már a nagyszüleim is nagyon régi ételként emlegettek, én a mai napig is csak középkori húsnak hívom, és amit egy nyelvtörő mondokában szoktak összefüggésbe hozni egy bizonyos kis szűccsel, mint sós húst. Tudjátok, az a kis szűcs, aki sütögeti a sós húst, vagy mit csinál a szabad perceiben. Az elkészítése végtelenül egyszerű, csupán hús kell hozzá, zsír és só. Semmilyen főszer, se hagyma, se foghagyma, se bors, semmi. Csak só. A húst, ez konkrétan sertéslapocka, de bármilyen hús jó egyébként. Végülis a legjobb a combhús, mert a, a sertéscomb, mert az miután kihűlt, hogyha nem eszük meg melegében, ugye gyorsan ide véle, ha legyen meg melegében, stb. nehéz megállni, mert nagyon finom az ember akár egy kilót is képes belőle megenni, de hogyha nem esszük meg, hanem hagyjuk kihűlni, tehát hidegen, hogyha sárt és combból csináljuk ezt a sós húst, vagy középkori húst, akkor gyönyörűen szeletelhető mehet szendvicsbe is. A darabolása az úgy történik, semmi extra nincs benne, ilyen elnagyoltan, slendrián módon, félökölnyi, szabálytalan térbeli alakzatokat vágunk belőle. Ahogy esik, úgy puffanik. Itt a szépséget tényleg nem kell adni, sőt, minél szabálytalanabbak ezek a térbeli alakzatok, annál szebb lesz az eredmény. Gusztusos kis amőbalagzatok. Annyi zsírt olvasztunk fel, vagyis forrosítunk fel, hogy jó bőzsírban süthessük, de a legjobb, hogyha el is lepi a húst. A legoptimálisabb arány ilyenkor, hogyha mondjuk egy kiló húshoz, vagy egy másfél kiló húshoz forrosítunk fel körülbelül egy kiló zsírt. Abban már gyönyörűen süthetjük, úgyhogy nem lesz semmi gond. Ha nem lesz levegőben, akkor most könnyen tudjuk benne forgatni, és leégni sem fog. Ahogy felforosodott a zsír, mehet bele a húsika. Alaposan körbesózzuk és mehet bele a zsírba. Előre is lesózhatjuk a húst, de fölösleges, mert ha forró zsírba helyezzük, akkor azonnal bele fog sülni a só. Tehát nem fenyeget az a veszély, hogy le fogja mosni, oldani a sót a húsról a zsír, hogyha frissen sóztuk. Nem számít a frissen sózott, nem tudja leöblíteni a zsír, mivel forró és egyből belesül a húsba. Sőt, így még jobban is szeretem, mint előre lesózva, valamiért jobban nézni, nem tudom, de lehet, hogy ez csak szívés hatás állom. Mindenképpen jobban bejön, mint amikor előre le van sózva. Így jobban nézni. Pakoltuk, hát ez most egy kicsit sok lett, de szépen el lett hogy nem lesz valami főzési, bocsánat, sütési időt nem határozunk meg. Addig sütjük, amíg víz tiszta zsírt nem látunk, mert ilyenkor a húsból kisülő, kicsapódó zsírtól ilyen zavaros tejfehérré válik a zsír. A lényeg az, hogy nem lehet meghatározni órát, másfél órát, bármennyit, amikor már víz tiszta a zsír a hús körül, akkor lesz kész, akkor lehet kiszedni az edényből. Ilyenkor, mikor még ilyen zavaros a húsból kicsapódott víztől, még ugyanúgy for meg akár fröcsköl is, mint a forró víz, a lobogó víz, de amikor már olyan szép víztiszta lesz a 
a zsír, hogy teljesen altetsző lesz a hús körül, akkor már csak így pattogni fog, de semmiképpen nem bújjog ennyire. Addig viszont oda kell figyelni, mert jobbra-balra fröcskol, és ahogy mondtam, erősen lófog fognak például. Most, hogy elkészült, amit nem eszünk meg frissen, bár nehéz megállni, hogy ne egye meg az ember az összeset, azt bent is hagyhatjuk a zsírban, hogy köréder megyen, akár egy évig is eláll. Én minden esetre kiszedem, a zsírt visszaöntöm a saját edényébe, innen pedig majd szépen kitörölgetem kenyérrel a visszamaradt sós hús morzsalékot. És ahogy láthatjuk, gyönyörűen letisztult a zsír, semmi víztartalma nincs. És ez az esemény most konkrétan, 1 óra 40 percet, tehát 100 percet vett igénybe, de ahogy az előbb elmondtam, itt sütési időt nem határozunk meg, akkor lesz kész, amikor már ennyire tiszta zsírt látunk, semmiféle zavarosság, mint most a habot leszámítva, tehát csak szépen pirul benne a hús, és teljesen áttetsző víztiszta zsírt látunk, akkor van kész. Ez lehet 1 óra 20 perc, vagy 2 óra, és attól függ, hogy milyen mennyiséget és éppen milyen húst sütünk. Mert egész más a comb, az oldalas, tarja vagy a lapocka, ez konkrét a lapocka, és ez a körülbelül másfél kiló hús most, ahogy az előbb mondtam, egy óra. Mennyit is 40 percet vett igénybe. Pompás étek. Ha létezik ennél jobb kaja, hát nem tudom mi az. Így néz ki, ami visszamaradt a sütés után, ez az erősen sós húsmorzsalék. Remélem látszik. Jaj, ki ne burulja. A ragyat ér. Oké. Okay. Hát nem megállott meg valahol, az is biztos. Na jó. Hogy ne csorogjon a nyálatok, meg befejezem a videó után. Ha esetleg kedvet kaptatok hozzá, hogy elkészítsétek, akkor jó étvágyat hozzá. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!